ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተመልካቾቻችን ለዩ ዝግጅታችን ጀምሯል እንግዲህ እንደሚታወቀው ባሳለፍናው ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፓርላማ አቀርበው የ2011 የስራ ፈጻጽምና በአገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ላይ ለፓርላማ አባላቱ ሪፖርት አቀርበው ነበር እንግዲህኛም ዛሬ ስቱዲዮአችን እንግዳጋብ ዘናል የዛሬዎቹ እንግዳዎቻችን አቶ ዮናታን ተስፋይና አቶ ኃይለ ሚካኤል ታደሰናቸው ከነሱ ጋር የሚኖርን ቆይታ ይኖራል በእቅድሚያ ጥሪና ክብራችሁ ዝለፈገኛችሁ በጣም ሰግናለሁ እናም ሰግናለሁ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናቀው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባሳለፈነው ጊዜ ለፓርላማ አቀርቦ የ2011 የስራ ፈጻጽም ሪፖርትና በአገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ላይ ሪፖርት አቀርበው ነበር ሪፖርቱን እስቲ እንዲታወል አይለምካኤል ካንተ ልጀምር እንግዲህ ያ ሪፖርቱ ያ ጠንከር ያለ ሪፖርት ይመስላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊት በሚያቀርባቸው በሚያደርጓቸው ንግግሮች በተቻለ መጠን ለስለስ ያለ ነገር ነበር ለማቅረብ የሚሞክሩት ይሄንን ስለ ያ አካይድ ሙሉ በሙሉ ስተት ነው ከማለት ይታ ይመነጫ አይደለም ምክንያቱም ያለነው ሽግግር ላይ ነው ሽግግር ላይ ያለ መንግስት ደግሞ በሁሉ ነገር ከረር ማለት አይኖርበትም ከረር በሚልበት ጊዜ ብዙ አይነት ትርጉሞች ሊሰጡት ይችላሉ ምን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ መንግስት በጣም ጠንከር በሚልበት ጊዜ ፖለቲካዊ ትርጉም ተሰጥቶት እንደውም ፍጭቱን መካረሩን የበለጠ ከፍ ሊያደርገው ስለሚችል በትራንዚሽን ላይ ያለ መንግስት ሶፍት ፓወር ነው መጠቀም መቻል ያለበትና ከዚህ በፊት ከነበሩ አካሄዶች አሁን ግን እየመጣና እየታየ ያለው ሁኔታ የሀገሪቱን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ የበለጠ ያየው ውስጥ የሚያስገባ ስለሆነ የተፈጠረው የሰላም መናጋት የሚኖረው አሉታዊ ተጽኖ በሀገሪቱ አቀጣይ ጣፈንታ ውስጥ የሚኖረው ጣባሳ መልካም ስላልሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠንከር ያለ ሪፖርት ላይ ያቀርቡት ያዙ ተቋምም ህግን ከማስከበር አንጻር ከፌደራሊዝም አንጻር ከህገ መንግስት አንጻር ክልል ለመሆን ከቀረቡ ጥያቄዎች አንጻር በጣም ጠንከር ያሉ መላሾች እየተሰጡበት ነው እንዲ ነው መረዳው ያው ብዙ የተለየ ነገር አይኖርም ግን ምናልባት ይሄ ሁለተኛ ጊዜያቸው ነው እንደዚህ በሃይለ ቃል የተሞላ ወይ ደግሞ ጠንከር ባለ መልኩ ሪፖርት ሲያቀርቡ ወይ ሪፖርት ባይባልም ከዚህ በፊት የነበረው አዲስ ወግ በሚሰኘው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በሚያዘጋጆ አንድ ፕሮግራም ላይም እንደዚሁ በጣም ጠንከር ጠንከር ባሉ ቃላት ንግግር አድርገው ነበር ወይ አንድ አንድ ማስጠንቀቂያዎችን የመሰሉ ንግግሮችም ተናግረው ነበር አሁን ይሄ ሁለተኛ መሆኑ ነው እንዳለው በሽግግር ወቅት ላይ ስለሆነ ያለ ነው ሶፍት ፓወርን መጠቀም የተለመደ ነው በየትኛው ማገር ታሪክ ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ አንጻር እንደውም ህዝብ ውስጥ እየተፈጠረ የመጣው ስሜት መንግስት አለ ወይ ሚል ማለት በጣም ስርዓት አልበኝነት የፖለቲካ ሰራዎች እዚህ ምዛም የህዝቡን ሰላም እና መረጋጋት በማደፍረስ ረገድ ብዙ ችግር እየፈጠሩ ነው ሶ ከዚህ አንጻር በዚህ ወቅት እንደውም ዘጊተው ነው በዚህ ደረጃ አድሬስ ያደረጉት ወይ በዚህ ደረጃ መልክታቸውን ያስተላልፉት ለህዝብ ሚል ስሜት ነው እንደውም ያለኝ ሶ ጊዜና ወቅቱን የተጠበቀ ነው በዝርዝር ሲታይ ግን ምን ያህል ታርጌት ወመቷል የሚለውን ማየት የሚቻል ይመስለኛል ግን ጊዜና ወቅቱን የተጠበቀ የህزبው ውስጥ ያለውን ስሜት ተስፋ የማጣት ወይም ደግሞ የመረበሽ ፍራስትሬት የማድረግ እሱን የሚያቀዘቅዝ ወይም በተወሰነ መልኩ የሚያረጋጋ አይነት ድምጸት ያለውና ተገቢነት ያለው ይመስለኛል ከጊዜውና ቀድም እሱ በደንብ አርጎ በገለጸው መልኩ ካለው ነባሪ ሁኔታ አንጻር አሁንስ ነው ህብረት ሰቡም እንደሚለው ከሆነ ከዚህ ቀደም ለስለስ ያለ ንግግሮች ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያካሄዱ ይነበሩት ግን ባለፈው ለፓርላማ ያቀርቡት ሪፖርቱ ይሁን በተለያዩ ሀገሪቷ ኢሹዎች ላይ ተናገሩት እንትን ጠንከር ያለ አቋም እንዳላቸው የሚያሳይ ነው ይላሉ የ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ሌላው ምንድን ነው ሱ ሁላችሁም እንደምታቁት በፊንፊን የግድያ ሙከራ ተደረ የግድያ ተከሄዶ ነበር እንዲሁም ደግሞ በባህር ዳር የመፈንቅለ መንግስት ተከሄዶ ነበር ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ አንድ አካላት ይህ መፈንቅለ መንግስት ነው ማለት አይቻለም ምክንያቱም በክልል ደረጃ የተከሄደ ነው ይላሉ የሚያነሱ የተለያዩ ሐሳቦች አሉና በዚህ ላይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለየት ያለ አነጋገው ወይም ደግሞ በዛ ላይ ያተኮረ ሐሳብም ሰጥቷል ይሄን እንዴት ታያለክ አ ብዙ ሰው ከመነሻው ጀምሩ የሚሰጥ የነበረ አስተያየት ከጥታ መንግስት ወይም ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ራሳቸው የተናገሩትና ፕሬስ ሴክሬተሪው አቶ ንጉሱ ጥላሁን የተናገሩትን ይዞ ብዙ ሰው ሐሳብ ሰጥ ነበር መፈንቅለ መንግስት ነው እንዲል 
በአንጻሩ ግን ሌሎች ወገኖች ደግሞ ይሄ መፈንቅላ መንግስት አይደለም እሚልና ወደ ሌላ ሴራ ተንተናዎች ውስጥ ይገቡበትንም ነገር አይተናል ግን አሁን ላይ ነገሮች እየረገቡና መረጃዎች እየወጡ ሲመጡ ስናይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመነሻውም ጀምሮ መፈንቅላ መንግስት ነው ያሉበት ወይም ደግሞ መንግስት ይሄኛውን ሪቶሪክ ይዞ ህዝቡ ጋር ያንን ማድረስ የፈለገበትን መረጃ ያገኘን ይመስለኛል ለምሳሌ የአማራ ቲቪ ባልደረባ የሆነው በስልኩ ከቀጥታ ከጀነራል አሳምኖ ጋር ስልክ ተደውሎ እሳቸው ራሳቸው ርምጃ ወስደናል ብለው የተናገሩበትን የኦዲዮ ሪከርድ እሱ እንደ አንድ ማስረጃ ሆኖ እየተነገረ ነው እዛ ንግግር ላይ ጀነራል አሳምኖ በግልጽ የአዲፓ አመራሮች የህዝቡን ጥያቄ እየመለሱ ስላልሆነ ወይም የህዝቡን ጥያቄ ያቀለበሱ ስለሆነ እርምጃ ወስደንባቸዋል የሚል ነገር አለ አንደኛ ይሄ ማንሳት እንችላለን ሁለተኛ ቀጥታ ሚዲያው ሪፖርት እንዲያደርግና ጋዜጠኞም እዛ ልከው ያንን ነገር በደም ገለጻ ሊደረግ እንደሚችልም የተወሰነ ሄዱ በትርቀት አለ ከዛው ጪ አሁን በተለያየ መልኩ ምንሰማቸው እዚ ከጀነራል ሳሐረ ጋር ታያጅነት ይኑሩ አይኖሩ እሱ ገና በመረጃ የሚቀርብልን ይመስለኛል በድፍረት መናገር አይቻለም እሱ ላይ ከዛ በመለስ ግን በሂደቱ ውስጥ ተሳተፉ ተብለው የታሰሩ አጠቃላይ ደግሞ ራሳቸው ጀነራል አሳምኖ ጽጌ የጦር መሪ መሆናቸው ማለት የልዩ ኃይሉን በጣም በተለየ መልኩ አሰልጠነውና አደራጅተው ያንን እየመሩ መሆናቸው ያንን ኃይል ተጠቅመው በክልሉ አመራሮች ላይ ከፍተኛ አመራሮች ላይ ያንን ጥቃት መፈጸማቸው ምን ሊያደርጉ አስበው ነው እንደውም ብሎ ገድሎ ለመሄድ ነው በቀል ነው ምንድነው የሚለው ብዙም ክሊር አይደለም ስለዚህ ያለን ብቻኛ አንተን የዛ የስልክ ሉውጥ ነው የስልክ ግንኙነት ከዛ ተነስተን አስበው አቅደው እንዳደረጉት የሚመስል ነገር አለ ከዛ አፊ ደሙ ግምገማ አይደረግ እንደነበረ እንዲው ባሉ ባልታም በተጨበጠ ወሪም ካላፊነታቸው ሊነሱ እንደሚችሉ ይወራ ነበር ሶ በዚህ ውስጥ ጀነራሉ ያደረጉት ነገር ያንን የክልሉን አስተዳደር ከስልጣኑ ማንሳት ነው በኃይል ስለዚህ ያ ደሙ መፈንቅለ መንግስት የሚለው ካታጎሪ ውስጥ የሚገባበት አውድ አለው ሶ እነሱ እነሱ ነገሮች ተያይዘው ሲታዩ ከዛ በኋላ ወዴት ሊሄድ ነው የሚለው ነገር ነው እንዶ እንዴ በምን አይነት መንገድ ነው ስልጣኑን ይዘው ከዛ ሊሄዱ የሚችሉት የሚለው ነው ጥያቄ የሚፈጥረው ነው እንጂ እስከዛ ይሆነ እስከ ሆነ በጊዜ ድረስ ግን አጠቃላይ መንግስቱን አስተዳደር አንስቶ በኃይል መምራት ነው የሚመስለው ሶ አሁን ላይ የሚወጡት መረጃዎች መንግስት የሚለውን ትርክት ወይም ለህዝቡ የሚያደርሰውን ትርክት እርግጥ የሆኑ ምክንያቶች መነሻዎች አድርጎ ነው የሚናገረው ሚል ምልከታን ያለኝ እኔ ማለት ነው በተለይም እሳቸው ሲያወሩ ከነበሩት ጠንከር ባላ አይነት አቋም ነበር ሲያወሩ የነበሩት ስለዚህ ጉዳይ ምክንያቱም ነገር ይው ከተካሄደ ከሁለት ቀናት ነው ከሶስት ቀን በኋላ ነው ለፓርላማ ቀርበው ይሄን ሪፖርት ሲያቀርቡ የነበሩትና እስቲ አንተ ተጨማሪ የምትለው ነገር ካለ ህዝብ ላይ እኔ አንድ በጠቅላይ ሚኒስቴሩም የተገለጸው መፈንቅለ መንግስትም አይደለም ብለው የሚከራከሩ አካላት ያነሱት ንጥብ የሚያመላክተን ነገር አለ ያነጥም እንድነው በክልል ደረጃ ስለተከናወነ መፈንቅለ መንግስት የሚያስብለው ነገር የለም የሚለው ክርክር በጣም ጎልቶ ይደመጣል ከዚህ አንጻር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ያነሱት ነገር አለ የህገ መንግስት አንቀጽ በመጥቀስ ማለት ነው በእኛ ሀገር ላይ መንግስት ማለት የፌደራል መንግስትና የክልል መንግስት ነው እንጂ የፌደራል መንግስት ብቻ አይደለም መንግስት ስለዚህ በክልል መንግስት ላይ የተቃጣ ነገር ካለ ያ የተቃጣው ነገር እንዴት መፈንቀለ መንግስት አይሆንም ነው የሳቸው ክርክር ማለት ነው በመሰረታዊነት ማለት ነው እና በአንጻሩ ከሌሎቹ አካላት እየተነሳ ያለው ክርክር መንግስት ማለት ሴንትራል ጎቨርመንቱ ብቻ ነው ወደሚለው ያጋደለ አይነት ነገር ይመስላል ሁለተኛው ግን ምንድነው የክልሉን መንግስት ሺ አስነሳ ያ የመፈንቀለ መንግስት የተባለለ ድርጊት በቀጣይ አይነት ምንድነው ታዲያ የሚያደርገው የሚለው ነገር ላይ ብዥታ ስላለ ክሊር የሆነ ነገር ስለሌለ አይ ይሄ ነገር መፈንቅለ መንግስት አይደለም የሚል ክርክር ውስጥ ይገቡ ይመስለኛል ግን መታየት ያለበት ነገር ምንድነው ወዴት ነው የሚሄዱት የሚለው ነገር አይደለም እኔ በመሰረቱ መታየት ያለበት ብዬ ማስቦ ማለት ነው እነዚህ መፈንቅለ መንግስቱን ያከናወኑ አካላት የጦር መሳሪያ በጃቸው የነበረ 
ያ የጦሩን አካላት የጸጥታው ነው ሁሉን የጸጥታ አካላት ማዘዝ የሚችል እርሱ ራሱ ደግሞ ጀነራል የሆነ የጦር መሪ የነበረ ከዚህ በፊትም በነበረው መንግስት ላይ መፈንቅለ መንግስትን ሙከራ አድርጓል ተብሎ የታሰረ ሰው ከመሆኑ አንጻር እየተከናወነ የነበረው ነገር መፈንቅለ መንግስት አይደለም ብሎ ለመደምደም በጣም ያስቸግራል በጣም ያስቸግራል ማለትም ማለት ነው አንደኛ የሞተው የክሉ ፕሬዝዳንት ነው ተራ ባለ ስልጣን አይደለም ክሉን የሚመራ ነው በፓርቲም ደረጃ ደግሞ አዴፓን የሚመራ ነው ትልቁ የኢሄ አዲግ ዊንግ ውስጥ አንዱ ወሳኝ የምንለው አንድን ትልቅ ክልል እየመራ ያለ አካል ነው በነገራችን ላይ አሁን ባለው ሁኔታ አንድ ክልል ከሴንትራል ጎቨርመንቱ ቢቀነስ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የለች በዚህ መተማመን መቻል አለበት ኢትዮጵያ የተገነባችሁ ከዚህ ክልሎች ነው እነዚህ ፒላሮች ናቸው ከነዚህ ፒላሮች አንዱ ህጋዊ ስርዓቱን ሳይጠብቅ የህዝቡን ፈቃደኝነት ሳይጠይቅ እንዲሁም ህገ መንግስቱ ሳይሻሻል ዝም ብሎ አንድ አካል ጉልበት ስላለው ከዚህ በኋላ አማራ ክልል የሚባለው ከሌሎች ፌዴሬሽኖች ወይም ከሌሎች ፌደራል ማለት ስቴት ስቴት ስቴቶች ጋር ግንኙነት የለውም ያለ ከሆነ ምን ያረጋ ነው አገሪቱን እኮ እየደረመሳት እኮ ያፈረሳት ነው መንግስቱን እኮ ያፈረሰ እኮ እንግዲህ አንድ ስቴት ከዚህ ውስጥ ከሌለ የፌደራል መንግስቱም የለም የፌደራል መንግስት ብለን እናወራው የፌዴሬሽኖቹ ድምር ውጤት ነው ስለዚህ ከፌዴሬሽኖቹ አንዱን ያማራ ክልልን አትነኩም ከዚህ በኋላ እኔ ነኝ ማስተዳደሩ ማንንም አይመለከተው ማለት ከቻለና ከፓርቲው ፈቃድ ውጪ አዴፓን ማድረክ ከቻለ ከእንደገና ደግሞ ጎቨርመንቱን ከፌደራል መንግስቱ ውጪ ማድረክ ከቻለና ከሌሎች ካሉት ከኦሮሚያ ከአፋር ከትግራይ ከሌሎች ዘጠኙ ክልሎች ውጪ ማድረግ ከቻለ ይሄ ብቻውን መፈቅለ መንግስት ነው ሊባል ይችላል ምክንያቱም ኮንሲኩዌንሱ ቀደም እንዳልኩት አንደኛ ህገ መንግስቱ ሙሉ በሙሉ ይነዳዋል የፌደራል ስራቱን ሙሉ በሙሉ ይነዳዋል ከፌደራል ጎቨርመንት ጋር ያለውን ግንኙነት ይነዳዋል ባቃ በመሰረተውነት ምን አለ ታዲያ ያለን እኮ መንግስት የፌደራል መንግስት ነው ምን ልል ከሆነ በተጨባጭ ይሄ ድርጊት መፈንቀለ መንግስት ነው ሊባል የማይችልበት ምክንያት አይታየኝም እና ሀገሪቱን በአሃዳዊ ስራት የተረዱ ይመስለኛል መፈንቀለ መንግስት አይደለም ብለው አርግ የሚያደርጉ አካላት ለክ እንደ ድሮ ክፍለ ሀገር የሸዋ ክፍለ ሀገር የመናመን ክፍለ ሀገር 14 ክፍለ ሀገር ነበር አንድ ክፍለ ሀገር ላይ ተከስተ ተከስተ ታድርጎ እየተረዱት ያክል ነው ነው የሚሰማኝ በጣም አይ እሱ እንደው በጣም ስትረስ ያደረገበት ፖይንት የሀገሪቱንም ጭምር የሚያፈርጽ ነው ማለት ይትልቅ ክልል ነው ብዙ ህዝብ ያለው ክልል ነው ስለዚህ ይሄ ክልል በኃይል አስተዳደር ውስጥ ገባ ማለት በወታደራዊ አስተዳደር ውስጥ ገባ ማለት እንደታሰበው ቢሆን አጠቃላይ ዙሪያውን ካሉ ሌሎች ክልሎችም አጠቃ ከፌደራል መንግስትም ጋር ያለው ግንኙነት ይቋረጣል ሞስትሊ ወደ ሰበር ስግጭት ሊያመራ የሚችል ነው ሶ ባይ ዲፎልት ይሄ አጠቃላይ መንግስት ስርዓቱ ፈረሰ ማለት ነው ሶ ይሄ ከመፈንቅለ መንግስት ከማለት ውጪ ምን ልንለው እንደምንችል እኔ አይገባኝም እንግዲህ እስቲ ከዚህ ጋር ያያይዛችሁ ህገ መንግስቱንና እንዲሁም ደግሞ ከፌደራል ስርዓቱ ጋር የፌደራል ስርዓት ማስተታችሁ የተወያየን ስለሆነ ከህገ መንግስቱና ከፌደራል ስርዓቱ ጋር በተያዘ በአንዳንድ ወገኖች ውስጥ ብዥት አለ የተለያዩ ሐሳቦች ሲነሱ እናለና በዚህ ላይም ጠንከር ያለ አቋም ሰጥተው ነበር ይሄንን እንስልጣኝ ወለ ዮናታን አው የብዥት አለ አሁን በተለይ የለውጥ ወቅት መሆን በመሆኑ ሽግግር ላይነን የሚለው ሐሳብ ይስላል ከመን ነው ጀምሮ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፍ ሲሰጥ አንዱ መሰረት አይነ ጠበ የነበረው ከነበረው ያፈና ስርዓት ተላቀናል አንጻር አይነ ጻነት አግኝተናል የሰርቬት በሮች ተከፍቷል ሚዲያዎች እንደልባቸው ፋንክሽን ማድረግ ጀምሯል እነዚህ እነዚህ ሰውን ሁሉ በእኩል በእኩል ያለምንም ልዩነት ያስደሰቱ ነበር ወይም የነበረውን መስዋዕትነት የተከፈለውን ዋጋ ፍሬ ያፈራል ሚል ተስፋ የሰነቁ ነበሩ ያ ማለት ግን ሁሉም አንድ አይነት አጀንዳ ነበሩ ሁሉም አንድ አይነት ዓላማ አሉ ማለት አይደለም ሁላችንም በየጉያችን እየሸጎጥ ነው የተለያየ አጀንዳ ነበር ሶ የጋራ አድርጎ መንግስትን በኩል ይደግፍንበት ብቻኛው ምክንያት አንጻር አይነጻነት አግኝተናል አፈናን ካፈና ተላቀናል ሶ አሁን እዚ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጫወቱት ከፍተኛ ሚና ምንድነው በመፈራረስ ወይም ደግሞ በርስ በርስ ግጭት ውስጥ ለትገባ ምትችል ሀገርን ታድገዋል የሚል ነው ይሄንን የታደጉበት አንደኛው ደግሞ መሰረታዊ ጉዳይ በፓርላማ ተገኝተው የሰጡት ንግግር ላብዛኛው ኢትዮጵያዊ በእኩል የሚያረካ ነበር ማለት ይችላል ይሄ በጣም ሴንትራላይዝድ የሆነ ጎቨርመንት የሚፈልግም ዲሴንትራላይዝድ የሆነ ጎቨርመንት የሚፈልገውንም በእኩል ጥያቄዎቹን መመለስ ባይችልም ግን በእኩል የሚያረጋጋ አይነት ድምጽ ነበርው 
ስለዚህ የፌደራል ጉዳይ የፌደራሊዝም ጉዳይ የሕገ መንግስት ጉዳይ በዚህ üst ምንነሱ አጀንዳዎች ሁሉ ያንጊዜም የነበሩ ናቸው አዲስ አይደሉም ማለት የሐዲክ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ አሁን ያለው የፌደራል አወቃቀር አሁን ያለው ሕገ መንግስት ከተረቀቀ ጊዜ ጀምሮ በሕገ መንግስቱ ላይ ቅሬታ የሚያቀርቡ በፌደራል ስርዓቱ ላይ ቅሬታ የሚያቀርቡ ወገኖች ያንንም ነበር አሁንም አሉ አሁን የተለየ የሚያደርገው ምንድነው ነፃነት አለ ሁሉም የመሰለውን እንደፈለገ የመናገር ማደራጀት በመሰለው ጉዳይ ላይ ይችላል በነፃነት ማለት ነው በፊት ግን ያ አይታሰብ ህገ መንግስቱ ላይ ይሻሻል ብሎ መናገር ራሱ ህገ መንግስቱን መናድ እየተባለ ያስከስስ ብዙ ዋጋ ያስከፍል ነበር አሁን ሰው እንደልቡ ይናገራል ስለዚህ ይሄ በተለያዩ አካላትም ብዥታ ሊፈጠር ይችላል እንዴት ይሄ መሕገ መንግስት እንደዚህ ባላ የነበርንበት ያፈና ሁኔታ ይፈጠረው በቃ አንድ ነገር ላይ ብቻ ተተክሎ የሚሄድ ሐሳብ አለ ኢቭን ይሄ ህገ በላይነቱ ራሱ ተጽቷል ተጽማሉ አልሚ አዎ የለም በቃ እንደፈለገ አንድ ባለስልጣን የሚያደርግበት ዘመን ያሳለፍ ነው ስለዚህ በሱ አንጻር የተለዩ ሐሳቦችን መስማትና ማስተናገድ ላይ ችግር አለ በቃ እንደ ህዝብ እንደ ሀገር ፈተና ውስጥ ይወደቅንበት ጊዜ ስለነበር ከዛ በመውጣታችን ደግሞ አሁን ላይ ሁሉም ቬንት ስለማን ነው ሁሉም ስሜቱን በሶቱን ስለሚናገር አየር ላይ ናቸው ያሉት እነዚህ አጀንዳዎች ሶ አሁን እኔ እዚህ ውስጥ የሚታየኝ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩም የመለሱበት አግባብ እነዚህን ጉዳዮች ለማስተናገድ ብዙ አንግል ያየ ነው አንድ ቦታ ላይ ብቻ ወይ ባንድ መንገድ ብቻ ሄደ አይደለም እንደውም ከሚመሩት ድርጅትም አቋም ለየት ባለ መልኩ እንዲ አቋም በመያሳይሆን ሁሉም ነገር ሊስተናገድ የሚችልበት ስርዓት እንፍጠር የሚል አቋም ያዘ ነገር ነው በጥቅሉ ያየሁት ዲቴሉ ላይ ገብተን በናወራ ብዙ ነገር ለናነሳን ይችላል ግን ጥቅል አውዱ ስለ ሕገ መንግስቱም ስለ ፌደራል ስርዓቱም የተናገሩት ህግና ስርዓትን በጠበቀ መልኩ ሂደቶችን አልፈን መሻሻል ያለበት ነገር ካለ ይሻሻላ ያንን ግን ማድረግ የሚቻለው በሂደት ነው ሂደቱ ደግሞ ምንድነው አንደኛ ለምሳሌ ሕገ መንግስት ይሻሻል ሲባል የቱ አንቀጽ ነው የሚሻሻለው ለምን ነው የሚሻሻለው በምን ነው የሚሻሻለው የሚሉት ነገሮች በግልጽ ተዘርዝረው ህዝቡ ጋር ደርሰው በህዝቡ ድጋፍ አግኝተው ያንን ህዝብ ሞቢላይዝ አድርገሽ ስታመጪ ነው ድምጽ ሲኖርሽ ነው ህገ መንግስቱ በዚህ መልኩ ሊቀየር ይችላል ይባላል ከሱም አልፎ ደግሞ ራሱ ህገ መንግስቱ ላይ ባለው አዋጅ ማን ነው ባለው አንቀጽ የሚሻሻልበት ማለት ነው ራሱን የሚያሻሽልበት ያንን ፕሮሲጀር ተከትሎ ነው ስለዚህ አሁን ላይ ይሄንን የህገ መንግስት ማሻሻል አጀንዳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲገልጹትም ከዚህ በፊትም ባለ ይመረዳ ተን የሚገባኝ ይሄን አጀንዳ ይዞ በአቋራይ ስልጣን ነው የሚያስ ፍላጎት ያለው አካል በጣም ፑሽ ያደረገው እንዳለ ነው አዘርዋይስ በየትኛው ማካባቢ ከህزب ጋር ውይይት ተደርጎ ስለዚህ ህገ መንግስት ይሄ ይሄ ተብሎ የማሳመን ህዝቡን ሌሎችን ማካባቢዎች የማሳመን ስራ ሲሰራ ላይ ነው ሶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን በአግባቡ መልሰውታል ቢያስባል ነው አሁን ህገ መንግስቱን መቀበል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እንዳለ ማለት ነው ምክንያቱም ሀገረ መንግስት ወይም አጠቃላይ ኢትዮጵያ የሚባለውን ሀገር አሁን ካለንበት ይዘነው በደንብ እንደ አንድ ሀገር እየገነባ ነው እንይ ሄዳለን ካለን አፍረሰን መጀመር አንችልም እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ከገባን ድጋሚ ከዜሮ ምን ጀምር ከሆነ ብዙ ኩርፊያ ነው የሚከሰከሰ እንደ አዲስ ማለት ማለት እንግዲህ አፍረሰሽ አዲስ ሀገር ለታዋቀሪ ነው ማለት ነው አሁን እኮ ሕገ መንግስቱ ፌደራል ስርዓቱን በዚህ መልኩ ሲያዋቀር በሂደት እዚህ ደርሷል አሁን ያሉት ስቴቱ አሁን ያሉት ክልሎች ራሳቸውን ይችላል ራሳቸውን ያስተዳድራሉ አንጻራዊ ነፃነት አላቸው እርግጥ አሁን ላይ ይሄ ለኛ ህزب በተለይ ደሞ ባሃዳዊ ስርዓቱ ስለኖረ ህزب ሜንታሊቲ በጣም አስቸጋሪ ነው በተለይ ለከተማውና ለአንድ አንድ ክልሎች ማለት ነው ምክንያቱም ቀጥታ ሀገር የሚባለው ሲታሰብ ጠንካራ የሆነ ማከላይ መንግስት ከሌለ ሀገር የለም የሚል ነገር ሀገር ፈርሶ አለ የሚል ሐሳብ ያለ ስለዚህ ይሄን ሉዝ የሆነ ፌደራሊዝም ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉበትን የፌደራል ስርዓት የመቀበል ችግር አለ ሶ እሱ አንድ ነገር ነው እርግጥ ቻሌንጅ ነው እሱ በራሱ ግን እና አፍረሰው ከተባለ አሁን ደሞ ሌላ ነገር ልንጀምር ነው ማለት ነው ሌላ አይነት ሐሳብ ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ አካላት ካላስማማሽ ኢትዮጵያ መጥለዋን ማገር አታገኝም ማለት ህገ መንግስቱ ይቀየር የሚል አካል እንዳለ ሁሉ ህገ መንግስቱ ደግሞ አሁን ባለው መልኩ ተስማምቶኛል የሚል ማካል አለ አሁን ማድረግ የሚቻለው በሂደት እዚ ላይ መጨመር ነው እዚ ላይ ሁለቱን ሊያስማማ የሚችል ነገር ኔጎሽኤት እየተደረገ ወይም ደግሞ በንግግር በሰፋ ባለ መድረኮች ህዝቡ ሊቀበላቸው የሚችሉ 
ሁሉም ህዝብ ሊቀበላቸው የሚችሉ ነገሮችን ማሻሻል የሚቻልበት የራሱ የሕገ መንግስቱ ማዕቀፍ አለው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛ መድረክም ላይ ሲናገሩ እኔን ይገባኝ ወይም ደግሞ መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጉት አቋም አትያዙበት ነው በቃ ሕገ መንግስቱ ከሌለ ማን ነው ሕገ መንግስቱ ከተነካ እቺ ሀገር ትፈርሳለች ወይም ደግሞ ሕገ መንግስቱ ካልተቀየረ ወይም ካልተሻሻለ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በዚህ መልኩ አትከተለም እሚሉ ሁለቱም ሐሳቦች አይደሉም አቋማዎች ናቸው ሲባል የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸሚያዎች ናቸው ነው ወይም ወደ ስልጣን መምጣት ይፈልገ አካል የዚህ ሕገ መንግስት ላይ ቅሬታ ያለውና ድጋፍ ያለውን አካል በሁለቱ መካከል የሌላ የፖለቲካ ቁማር ይዟል ማለት ነው እንጂ መሻሻሉ እንዴት ነው የሚሻሻለው በዚህ መልኩ ተሻሽሎ ሁላችንንም ያስማማናል በዚህ መልኩ ኔጎሽየት እናደርጋለን እሚል ዝርዝር ነገር የለም ያ በሌለበት ሁኔታ ዝም ብሎ እንደው ተነስተው ገ መንግስቱ ይሻሻል ማለት የፖለቲካ አቋም ይዞ በዛ ላይ ኢቺን ሴንሲቲቭ ኢሹ አድርጎ ሴንትራል ጎቨርመንት ወይም ፌደራል መንግስቱን ጫና ውስጥ ይመክተት ከዚህም ከዚህም ጫና እንዲበዛበት ማድረግ በማዳከም ከዛ ማስተዳደር አልቻለም አገሪቷን የዞ መቀጠል አይችልም በሚል ወደ ሽግግር መንግስት ማምራት ይመስለኛል ፌደራል አወቃቀሩም ላይ ዝም ብሎ ኦቨርናይት ተነስቶ የሚቀየር ነገር አይደለም ሜቢ እንዳሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ክልል ውስጥ ዞኖች ወረዳዎች እየፈረሱ አን እየተዋሃዱ የተለያየ አይነት ልማድ ሊኖር ይችላል ይሄንን ወደ አገር አቀፍ ደረጃ እናንጠው ቢባል አሁን ያሉትን ክልሎች ያፈረሽ እየቀላቀልሽ እየበታተንሽ እየጨፈለክሽ በጣም ከባድ ስራ ነው ኮስታለው እንደገና ደግሞ የፖለቲካል ካፒታላችን የተገነባው ራሱ እነዚህ ፌደራል ስርዓቶች ላይ ባለ የማን ፖለቲካ በመሆኑ ሴንሲቲቭ የሀገሪቷ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን በእኩል ሳታረጋግጥ ሀገሪቷ የ የዚ የሀገር ግንባታ ላይ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ የሚለውን ሀገር የጋራ ግንዛቤ ገና ሳይፈጠር እነዚህን አጀንዳዎች ያነሱ አጠቃላይ ህገ መንግስቱን ሆነ መዋቀሩን የፌደራል መዋቀሩን መነካካትና ለመቀየር መሞከር ብዙ አደጋለሁ ይሄንን ያልተገነዘበ ኃይል ወይም ደግሞ ይሄንን ተገንዝቦ ያንን መናጋት የሚፈልግ ኃይል ይሄን አጀንዳ ይገፋዋል ስለዚህ ለዚህ አጀንዳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ያደረጉት ምክክር የነገግር የሰጡት መላሽ በሂደት ካለው ንበስተቀር ጊዜውን ጠብቆ ማለት ሁሉም ነገር በተፈጥራ ሂደቱ እየተቀያየረ ነው የሚለው በለውጥ ሂደቱ ስለዚህ ያንን ተጠቆ የሚለወጥ ነገር ከሌለ በስተቀር ያንን ለውጥ ለመሄድ ወይም ያንን ሂደት በትግስት ለመሄድና እንምፈልግበት ነገር ላይ ሁላችንም ማለት ነው አንድ አካባቢዎች ብቻ የተወሰኑ አካባቢዎች ብቻ ሳይሆን ሁላችንም እንፈልግበት ነገር ላይ በጋራ ለመدرس ያንን ሂደት መሄድ አለብን ያንን ሂደት ካልሄድን የተማንደስ ተመልሰን ወደዛ አዙሪት ውስጥ ነው የሚሄደው ምክንያቱም እንደው እንደው በሆነ አጋጣሚ የሚሆን አይመስለኝም ግን በሆነ አጋጣሚ በቃ አሁን ያለው አይረባም ተብሎ እንደው ፍርስርስ ተደርጎ ህገ መንግስቱን ቀይሪር ተደርጎ ቆጭ ቢል ሌላ ለሞት እንግዲህ ይጠብቃል ምክንያቱም ጥቁሙ ሚነካ ደሞ ኃይል ይኖራል እሺ እስቲ ሐሳብ ተጨማሪ ሐሳብ ካለ በተለይ ደሞ ጠቅለል አርገክ መላሹ ሰጥቱት መላሽ በቂ ነው ይብለ ታስባለው ይሄ መጀመሪያ ህገ መንግስቱ ላይ ከተነሳው ነጥብ እንነሳ በጠቅላላው ህገ መንግስቱም ሆነ ፌደራሊዝም ላይ እንዳጠቃላይ የተነሱ ጥያቄዎች መነሻቸው ምንድነው የሚለው ነገር ማየት ተገቢ ነው በቀጥታ አማራ ክልል ላይ ከተከናወነው ፈንቅለ መንግስት ጋር ግንኙነት አላቸው ጥያቄው ያልናስቦት ነው ማለት አይደለም ከህገ መንግስት አንጻር ግን ከፌደራሊዝም አንጻር የሚነሱ ጥያቄዎች በጀነራል አሳመኑ ጽጌ በተደጋጋሚ ሲነሱ የነበሩ እንዲሁም ደግሞ አብን በአቋም ደረጃ ሲያነሳቸው ከነበሩ ጥያቄዎች ጋር ከፍተኛ ቆርኝት አላቸው እነዚህ ኃይሎች በአቋም ደረጃ አንዱ ያዙት ነገር ለዚህ ቻገር የፌደራል ስርዓት አስፈልጋት ኢትዮጵያን አፈራረሰ አናቆረን አባላን ጎርቶናል እንዲያውም የቀድሞ ህገ መንግስት በሚዘጋጅበት ጊዜ ተሳትፎ ማለብርንም ጉዳይም ውስጥ ሙሉ በሙሉኛ አለብርንም ያልተሳተፈንበት ነው እና በህዝብ ደረጃም ይሄ ህዝብ አለበረም ብሎ በሄርን በመጥቀስ ሁሉ ሁሉ አይመለከተንም ብሎ አርግዩ የሚያደርጉ ያሰሳሰ ቡድኖች ወይም የፖለቲካ ቡድኖች አሉ። አሁን እነዚህ የፖለቲካ ቡድኖች በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ በአማራ ክልል ከተከናወነው መፈንቅለ መንግስት ውስጥ ፍላጎቱ ወይም ተሳትፎ አላችሁ። ፍላጎቱ ወይም ተሳትፎ አላችሁ ማለት ነው ማለት ነው 
ይክልሉ መንግስት ከወደቀ ቀድሞ እንደሚ ዮናታን እንዳለው እንግዲህ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ወይም ፍንፊኔ ላይ የተከናወነው የኢታ ማጆር ሹሙ ላይ የተከናወነው ጉድያ ከዚህ ጋር ይገናኛል አይገናኘው የሚለው ነገር ማረጋጋቱ እንደተጠበቀ ሆኖ እርስ በርስ ግን የተገናኙ እንደሆኑ በመንግስቱም በኩል የተገለጸ ነገር አለ ከፍተኛ ጥረጣሬም አለ በተመሳሳይ ጊዜ ከመሆኑ አንጻር የመጨረሻው ደግሞ የጦሩ መሪ ከመሆኑ አንጻር ጉዳይ ውርስ በርት ይያዛል የሚለው ፕሮባቢሊቲ ጥረጣሬ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነዚህ ኃይሎች የፌደራል መንግስቱ መውደቅ አለበት የፌደራል ስራት አያስፈልገንም ህገ መንግስቱ አያስፈልገንም የሚለውን አቋም በተደጋጋሚ ሲያንጸባርቁ ቆይተው በተግባር ያንን ለማድረግ ያደረጉት ጥረት ነው አማራ ክልል ላይ ተከናወነው በፈንቅለ መንግስት ማለት ነው ከዚያ ውጪ ከዚያ ውጪ አሁን ከነዚህ የፖለቲካ ቡድኖች ውጪ ባለው በዶክተር አብይ ከዚህ በፊት ይቀርቡ የነበሩ ንግግሮች ሞር የፌደራሊስቶች ልብ የሚነካ ንግግር አለበት የዩኒየኒስቶች ልብ የሚነካ ንግግር ነበር ማለት አንጀታቸውን የሚባላ ንግግር ለማለት ፈልጌ ነው ልብ የሚነካ ሲል ማለት የሚማርክ ማለት ነው ይሄንን ስለገልጽ ማለት ነው አሁን ግን በተጨባጭ የታየው በተጨባጭ የታየው ማለት ነው መንግስት ሶፍት ፓወርን ቢጠቅም መንግስት በተለያዩ መንገዶች ነገሮችን ለማለሳለስ ብሎ የሚያቀርባቸው ንግግሮችን ቢኖሩ መልሶ ያለው አካሄድ የመንግስትን ህሉና ራሱ የሚነካ በሚሆንበት ጊዜ የህገ መንግስቱ ክርክር ላይ መንግስት አቋም ይዞ ማውራት ግድ ሆነበት ግድ ሲሆንበት መንግስት አሁንም ምንም ስለ ህገ መንግስቱ አሻሽሉ አታሻሽሉም ብሎ ሊያቀርብ የሚችል መመሪያ የለም ዶክተር አብይ በግልጽም ያሉት ነገር ምንድነው ራሱ ህገ መንግስቱ ኮልታሻሽሉኝ ስትፈልጉ እንዲያሻሽሉኝ ብሎ ተናግሯል ይሄ ለምን አጀንዳ ይሆናል ይወልሽ አሁን ያለ ነው ሽግግር ስቴጅ ላይ ነው ሊበራላይዜሽን ላይ ነው ሰዎች ሐሳባቸውን በነፃነት ማቅረብ ይችላል ለምን እንደው ህገ መንግስቱ መሸሻል አለበት ብሎ የሚያስበው አካል መፈንቀለ መንግስት ሙከራ ከሚያደርግ ተነስ ገለይ ሆይ ተጠቅታል ከ500 አመታት በፊት የነበርክበት ደረጃ ላይ ድርሳሃል ብሎ ከሚቀሰቅስ አጀንዳ አቅርቦ በስራቱ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው አንቀጽ መሰረት ህገ መንግስቱ ራሱ ደንግጓልና ማለት ነው ለምን ይሄ በዚህ መንገድ ይሻሻል የሚሉን ጥያቄ አላቀረበ አላቀረበበት ምክንያት ህገ መንግስቱ ማሻሻል በጣም ከባድ ስለሆነ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 104 ምንድን ነው የሚለው ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል ጥያቄ ለማቅረብ ዘጠኙም ክልሎች መስማማት መቻል አለባቸው ካውንስሉ ለምሳሌ አሁን እኔ ፐርሰናሊ አቋረጥኩ ይከታል ፐርሰናሊ እኔ አንቀ ህገ መንግስቱ ሲጀምር እንደዚህ ጋር ቀና ቢሰጠኝ ወዳለሁ በቃ እኔ እንደ ሰው እንዲያውቀኝ በቡድኖች ብቻ ወይም ህዝቦች ብቻ ተብይሳም እንደዚህ ጋር ዜጎች ተብይ ይገለጽ ወዳለሁ ግን ያ አይነት ነገር ህገ መንግስቱ እንዲያሻሽል ሁሉንም አካል ማለት ሰውን ማሳመንኩ በፎርስ አይሆን በጉልበት እንዲካል ሆነን እየተባልኩኝ እኔ ሐሳብሽን ተቀብዬ ያ ሐሳብሽ ተጋሪ ሆኜ ላስፈጽም ወይም ደግሞ እንዲጸደቅ አብሬሽ ልቆም አልችልም ስለዚህ አንደኛ አፕሮቹ ራሱ ትግክል አይደለም ህገ መንግስቱ ይቀር ፌደራል አወቃቀሩ ይቀር የሚባልበት አፕሮቹ ሌሎቹንም ህዝቦች ኮንቪንሲንግ መሆን አለበት ጌቲኛው ማካባቢ እንጣ ሶ እዚ ላይ አንድ በጥቅሉ ላነ ሰው ሞዶ ነገር የሌላም ያስተሳሰብም ችግር አለበት እንዳለው እሱ ሌሎች ክልሎችም መቀበል አለባቸው ህዝብ በጋራ መስማማትና ማጽደቅ አለበት ባንድም ይሁን በሌላ መልኩ ወገ መንግስቱ መልካም ነገሮች አሉት አንድ አንድ ቡድኖች ደግሞ የማይቀበሉት ነገር አለ ግን የሀገሪቱ ወገ መንግስት ነው በታሪክ አጋጣሚ ብዙ ሀገር ከፈሉ ሰዎች ይህን ወገ መንግስት አርቀቀው ሀገሪቷን በዚህ አይነት ሀገረ መንግስት ትገዛ ወይም ተተዳደር ብሎ አርቀቀው አዘጋጅቷል አሁን ቀደም እንዳልኩሽ ከዜሮ መጀመር ሳይሆን ያለው ላይ ያሻሻልን ሀገር መገንባት አለ የብዙ ሀገር ታሪኮች ይሄን ነው የሚያሳየው በፓርላማም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተቀሰተ ይሄ ነው ያሜሪካ ህግ ወደ 26 ጊዜ ተሻሽሏል ወይ ኢቨን እሱ ራሱ ሂደቱ ኮ የሚገርም ነው በደንብ ካየ ነው ወደ ስንት ሺ ጊዜ 11 ሺ ምናምን ጊዜ ጥያቄዎች ቀርበው አ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ 30 ምናምን 33 ጊዜ አልጸደቀም አልጸደቀም ግን ማለት 26 26 በሁሉም ስቴቶች ራቲፋይ ተደርጓል ማለት ስቴቶች ራሱ መብታላቸው ህገ መንግስቱን ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ ይሄኛውን ህግኛን አይመለከትም በዚህ ከሆነ እኛ የፌደራሉ አካል አይደለንም እስከ ማለት ድረስ የሚያስችል መጣላቸው ስለዚህ የሚመለከታቸውን የሚስማምቡበትን ህግ ይዘው የራሳቸውን ህግ አርቀቀው ይተዳደራሉ 
ሰው ሰው ይሄን ራሱ መቀበል መቻል አለብን በሂደት ነው እንጂ ሀገር የሚገነባው ሁሉ ነገር ወደ ፐርፌክሽን ወይም ደግሞ ወደ ተሻለ ነገር የሚመጣው በሂደት ነው እንጂ በአንድ ጊዜ ሊሆን አይችልም ወይም ደግሞ የተወሰነ አከባቢ ብቻ በጉልበት ሊያደርጉ አይችልም ምክንያቱም ሌላም ጋር ጉልበት አለ ሶ ይሄንን ማገና ዘበ ያስፈልጋል ሌላው ደግሞ እዚ ፕሮፌሰር መስፈን አንድ ያሉት አንድ እንደ ተረት ነገር እንደ ምሳሌ ነገር አለና እኛ ጋር በባህላችን የሆነ ሜንታሊቲ ተፈጥሯል ምንድነው ያ ሜንታሊቲ ሁሉ ነገር ወዲያው ማግኘት ተፈልጋል በቃ ይሄ ኢሚዲየት ሆነ ውጤት በነገራችን ላይ እዚህ ጋር የዶክተር አምባቾ ወይም ደግሞ ያማራ ክልል ላይ ያሉ አማራሮች ያሪ ፓማራሮችና የጄነራል አሳምነው ጽጌ አመለካከት ወይም ሐሳብ ብዙ የተቃረነ አይደለም የተመሳሰለ ነገር ግን አከሄድ ላይ የተለያዩበት ምክንያት አንዱ ይሄ እንት ነው ውጤት ቶሎ የማግኘት ነገር ምን አሉ ፕሮፌሰር መስፍን የኛ ሰው ምን ያረጋል እታች ይቆምና ፎቅ ላይ ለመውጣት ሁለት አማራጮች ይኖሩታል አንደኛው በሊፍት መውጣት ነው አንደኛው በደረጃ መሄድ ይሄኛ ሰው ግን የሚፈልገው ድንገ ተላይኛው ፎቅ ላይ መውጣት ነው በቃ ሊፍቱንም መጠቀም አይፈልግም ደረጃውንም መጠቀም አይፈልግም እንዲው ዝም ብሎ ብቻ በሆነ ታምር ላይ መድረስ ነው ያ ደግሞ ይሄው እንዳየ ነው ወንድማማቾችን ሳይቀ እርስ በርስ አደጋ ውስጥ ይከታል ሶ ህገ መንግስቱ ሚን ፌደራል ስርዓቱ አሁን ባለበት መልኩ ጥያቄ ካለንና እንዲሻሻል ከፈለገን መንገዱን በተገቢው መንገድ መሄድ አለብን ይሄ ዝም ብሎ እንደው ምን ጨብጠው ፍሬ አይደለም ዛፍ ላይ ያለ ዝም ብሎ ይበቀለ ብዙ ድካም አለው ብዙ አጋ ተከፍሎበታል ትውልድ ፈርቶበታል አሁን እኮ በ20ዎቹ በ30ዎቹ ኢቭን በ40ዎቹ ያለው ትውልድ እኮ ይሄ መዋቀር ተገቢ ነው ትክክል ነው ብሎ የሚያምን ሁላ ነው ስለዚህ ትውልድ ተፈጥሮበታል ለምሳሌ በደርግ ጊዜ የነበሩ ወጣቶች አብዛኛውን ኢትዮጵያ ወይም ሞት ኢትዮጵያ ትክደን በሚል መፈክር ነው ያ ሪቶሪክ ነው ስለዚህ በዛው ውስጥ ስላደጉ ያንን ነገር እንደ ሃይማኖቱ ላይ ዘውት እንደ አይነካው ላይ ፈልጋሉ ይሄኛው በተመሳሳይ መልኩ ትውልድ ፈርቶበታል ትክክል የሚሆን አይሁን እሱ ሌላ ጉዳይ ፖለቲካ ኢንፋክት የትክክል የሚሆንና ያለ መሆን ጉዳይ አይደለም ኮምፕሮማይዝ የመጣራ ጉዳይ ነው ሀገር በጋራ ለመመስራትና የተሻለ ተጠቃሚነት ለህزب ለማምጣት እንደ ሃይማኖት የሆነ ዶግማቲክ የሆነ አቋም ይዘን መራመድ አንችል የሆነ ፕሮሰስ በቃ ፍሌክሲብል የሆነን ኮምፕሮማይዝ የተሰጠ መቀበል በቃ इट्स ዘ አርት ኦፍ ጊቭ ኤንድ ቴክ ነው ስለዚህ ያንን መቀበል ካልቻልን ገና ብዙ ደም እንገብራል ሶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን ነው አስረግጠው የተናገሩት እሚመስለኝ አቋማት ያዙበት ሐሳብ ካላቹ ሐሳባችሁን ይዛችሁ የራሳችሁ እንደጋፊዎች ብቻ ሳይሆን ቀድም እሱ ባነሰው መልኩ የህጉም ላይ የተደነቀቀው ሌሎችንም መዝቦች ማሳመን መቻል አለባችሁ ነው ያንን መስራት ደከመኝ ብለሽ ሊፍቱንም ደረጃውንም አልጠቀምም ብለሽ እንደው በተአመረ ላይ ሊውጣካል ብዙ አያስከይድም ብዙ አገ ያስከፍላል አሁንም ይያየ ነው እና ይሄ ከግምት መግባት አለበት ሂደቶቹን ለመሄድ ዝግጁ መሆን አለብን ያኔ ነው ሀገር ለመገንባት ቆርጠኛ መሆናችንም ይታዩ ዝም ብለው እንደው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብንለው ዋጋ ይለው ሀገር ከወደድን ለህዝቡ የተሻለው ነገር ይሄ ነው ካልን በጣም በጣም ኮሚትድ ሆነን ሂደቶቹን ለመሄድ መዘጋጀት አለብን አፕሮቻችንን ማስተካከል አለብን ዝም ብሎ ጣት እየተቆጣቋቆምን አገር አጥፊ አገር አልሚ እየተባባልን እየተፈረጅን የትም ልንደርስ አንችል ህገ መንግስቱ ምን ፌደራል ስርዓቱ አንዱ አደጋ ውስጥ ሊገባ የሚችለው እኔ እንደውም የሚመስለኝ ከኔ በላይ ለሀገር ሐሳብ የለም በሚል መነሹ ሰርቤ ሰርቦች እንደዛ ነበር ይጎዝላቪያ ላይ ራሳቸውን ፖርትሬት ያደርጉ የነበሩት ይጎዝላፍ በቃ ያለ እነሱ እነሱ እንደቆረቆሩት እነሱ ባለውለታዎች እንደሆኑ ማለት ነው አፍርሷት አናገሪቱ አሁንም ማያስከይድም እንደዛ አይነት ነገር አፕሮቻችንን አስተካክለን አካሄዳችንን ሂደቱን አድካሚም ቢሆን ለመጓዝ ቆርጠኛ ስለሆነ ነው የታሪክ አሻራችንን ያሳልፈን ሀገር መገንባት ምን ይችላል እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ ነጥቦች ላይ የተለያዩ ንግግሮችን አድርገዋል ያ ሁሉንም መዳስ አንችልም ብቻለ መጠን የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተናል እንወያይበታለን እናንተም ደግሞ ትንታኔን እንድትሰጡበት መፈልጋቸው ሐሳቦች አሉ ሌላው ምንድነው እሱ ከለውጡ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ለውጡ ከመጣ በኋላ በበርካታ ህብረተሰብ ውስጥ ታፈነው የቆዩ ጥያቄዎች ነበሩ ከነዛ መካከለ አንዱ ምንድነው እሱ በደቡብ ክልል ሁላችሁም እንደምታቆት የክልል የመሆን ጥያቄ አሁን አሁን እየተሰማ መጥቷልና በተለይም የሲዳማ حزب ክልል የመሆን ጥያቄን አቅርቦ ነበር ሰፊው የሲዳማ حزبም ጥያቄው መላሽ ያገኛል ብሎ ተዘጋይቶ ባለበት ወቅት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለየት ያለ አቋሙም ወይም ደግሞ ንግግር አድርገው ነበር ህጋዊ የሆነ ጥያቄ ህጋዊ በሆነ መንገድ ይመለሳል ብለዋልና ህዝቡ ምላሽ ምናገኝበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ይላል 
አሁን ደሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፓርላማ ያደረጉት ንግግር አለና ይህ ወዴት የሚያመራ ይመስላችኋል መፍቴውስ ምንድነው መሆን ያለበት እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሆን የሌለበት ነገር ብለዋል በእያላስ ምናልባት ቀድሞ ይሄንበት አካሄድ ስተት ነው የሚል ምነት አለኝ ቀድም ባልኩት ምክንያት ሶፍት ፓወሩን መንግስት መጠቀም ስለሚፈልክ ኮምፕሮማይዜሽኑን በጣም ከፍ ማድረግ ስለሚፈልክ ወንድሜ ዮናታን እንዳለው ማለት ነው መንግስት በአንዳንድ ነገሮች ላይ ዝምታን ይመርጣል በአንዳንድ ነገሮች ላይ ደግሞ ከፍ ያለ ቃል ይገባል ሶ ኦቨር ኤክስፔክት እንዲያደርግ ያደርጋል መንግስት ሽግግር ላይ ስላለ ይሄን አድርጎት ሊሆን ይችላል ግን ሊያቀርብለት የማይችሉ ነገር ላይ መንግስት ቃል መግባት አይኖርበት ቃል መግባት ኢን ሴንስ ክልል ተሆናላችሁ ተብሎ ቃል ተገብቶላችሁ አለሚላ ቋሚ ይዣ አይደለም ግን እነዚህ ነገሮች ይያደር ምን ያመጣሉ የሚለው ነገር መንግስት ማየት መቻል አለበት በሲዳማ እየቀረበ ያለው ጥያቄ በኦላይት ታየቀረበ ያለው ጥያቄ ምን ማለት ነው ምን አይነት ነገር ነው የሚሆነው ነገ ስለዚህ እንዴት በህግ መዋቅር ውስጥ ላስ ገባቸው የሚለው ነገር ላይ በጣም መንግስት አቋም መውሰድ መቻል አለበት በነገራችን ላይ ሲዳማ ጥያቄ ብቻ አይደለም ሌሎችንም ማየት እንችላለን ለምሳሌ በቅርብ ለገጣፉ ላይ ተከስተተ ክስተት አለ ለገጣፉ ላይ ተከስተተው ክስተት ላይ መንግስት ፈርጠም ያለ አቋም ከህግ አንጻር አስቀድሞ መያዝ ነበረበት ርምጃውን ከመውሰዱ ባሻገር ማለት ነው ህግ ይሄን ነው የሚለው አዋጁ ይሄን ነው የሚለው መመሪያው ይሄን ነው የሚለው እኔ ላደርግላችሁ የምትችሉ ነገር ይሄን ነው አሁን አንዳንዶች ምን እንደነበር ሲሉ ይነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ሄደን የሚያሰነግድና አጣን ሲሉ ነበር ሲጀመር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በኦሮሚያ ክልል የመሬት ጉዳይ ላይ ለመወሰን የሚያስችለው የህግ ማቀፍ አለው ወይ ይሄ ነው በቃ አልችልም ልክ አሁን ባለፈው ጣበቆችን ሰብስቦ ነበር ይሄን ሲናገሩ ይነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው የለገጣ የመሬት እንዲሰጠን እንፈልጋለን እንደዚህ እንደዚህ ምን ያቄ ሲያቀርቡ መሬት ላይ ኮን ያላዘም ደስ የሚል መልስ ነው በቃ በክልል ጉዳይ ላይ ለምሳሌ የክልሉ ፕሬዝዳንት ነው መሬት ላይ ባሉ በተለይ ከሊስ ጋር በተያዙ ጉዳዮች ላይ የመጨረሻውን ውሳኔ ማሳረፍ የሚችለው ይሄ አዋጅ ነው ህግ ነው ይሄ መሻሻል ካለበት ቀደም እንደተባለው ህጋዊ ማቀፉን ጠብቆ ይሻሻል እንል እንችል ይሆናል ዋንኛው ንጥብይ ግን መንግስት የማይቻሉ ነገሮችን አይቻሉ ማለት መቻልን መልመድ መቻል አለበት አሁን የውል ሽግግር ላይ ብዙ አይነት ኢንትረስት ያላችሁ አካላት ይመጣሉ አንዱ ማክሲማል ኢንትረስት ይዞ ብሽ ነው የሚመጣው እማትችዩ ለከ ቀደም ባልኩትና በገለጽኩት መሰረት አሁን ሁሉ የፌደራል ስርዓቱን አፍርሼ አሁን ሁሉ ወታደሩን ጥዬ ከዛ በኋላ የትራንዚሽናል ጎቨርመንት መፍጠር መቻል አለብን አለያ በቃ አለቀን ሞትን ከ500 ዓመት በፊት ወደ ነበርንበት ደረጃ ላይ ተመለሰናል የሚል ማክሲማል ኢንትረስት ያዘ ቡድን ይመጣብሻል ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብሽ እውነቱን መነጋገር መቻል አለብሽ ሌሎቹ ሚኒማል ኢንትረስት ይዞም ይመጡትም በራሳቸው አደጋ ናቸው ምክንያቱም የለውጡ አክቲቭ ተሳታፊዎች ካልሆኑ ነገ ላይ ደርሰው ሽግሩ ላይ ኛ ያለብርንም ሊሉ ይችላል እንደ 1983 ክስተት ኛ እኮ ያለብርንበት የሚላሉ ሚኒማል ኢንትረስት አክቲቭ መሆን አለባቸው መንግስት ብርቱ እንዲሆን አቅም እንዲኖር ለውጡን እንዲያመጣ ማለት ነው አሁን በዚህ ውስጥ የሚመረጡት ሞደሬት ኢንትረስት ያላቸው አካላት ናቸው ህዝቡን ወደ ሞደሬት ማምጣት መቻል አለበት ፖለቲከኞችን ወደ ሞደሬት ማምጣት መቻል አለበት አሁን ሲዳማን በተመለከተ መንግስት ያለ ያለው ጥያቄያችሁን ማቅረባችሁ ህገ መንግስታዊ ነው ስተት የለውም ነው ነገር ግን ይሄ ጥያቄ ምላሽ ያገኝ ዘንድ ህጋዊ ስቴፖች ውስጥ ማለፍ አለበት ቀደም የዮናታን ወንድሜ የሚለው ነው እኮ ሂደት ይፈልጋል ምላሽ ለዛው ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው እኮ እየጠየቁ ያሉት እኮ ትልቅ ጥያቄ እኮ ነው ማሻሻል ነው ስለዚህ ህገ መንግስቱን ለማሻሻል ደግሞ አሁንም መሃል ላይ ጥያቄውን መልሶ ታስተውለሽ ከሆነ ሌላ ጥያቄ እየመለሰ ትዛ ነው ጥያቄውን ከማቅረባችሁ ባሻገር ሌሎችንም ክልሎች ለማሳመን መሞከር መቻል አለባችሁ አላችሁ ምን ማለቱ ነው ሌሎች ስምንቱ ክልሎች ኢቭን ዘጠኙ ደቡብን ሲዳማ ብቻ አይደለም ወላይታ ብቻ አይደለም ደቡብም ራስ ማለት ነው ሌሎች ወደ 55 ቢሄር ቢሄር ሰዎች ያሉበት ክልል ነው ስለዚህ ሌሎችም ክልሎች ቢሄሮች በዚህ ጉዳይ ላይ ማመን መቻል አለባችሁ የሚለው ህግ መንግስቱ የሚለው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለው ስለዚህ ማድረግ ያለበት መንግስት ልክ ህግ እንደሌለን ምልክት እንደሌለን ዝም ብሎ ፕሮሚስ እየገባ ይሄም ይሆናል ይሄም አይሆንም ከሚል ስርዓት አለን ስራታችን መሰረት በሲስተማችን መሰረት እነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ያገኛሉ የሚለው ነገር ነው በተጨባጭ ማሳየት የነበረበትና አሁን ደቡብን በተመለከተ ያለው ህግን በመጣስ የሚከናወኑ ነገሮች ካሉ ነው በተጨባጭ ያለው ሶማሊያ ክልል ላይ የተከናወነው በደቡብም ይደከማለሁ በዚህ ነገር ውስጥ አንድ መንደረዳው ነገር አለ ማለት ነው የክልል ጥያቄውን በጣም እየገፉ ያሉት ኤሊቶቹ ናቸው እንጂ በተጨባጭ የህዝብ ፍላጎት አይደለም የሚል አይነት አንድምታ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ውስጥ ይነበባል። ሶማሊያ ላይ ተከስተው አብዲልን ከስልጣን አንስቶ በህግ ተጠያቂ እንዲሆን አድርጎ ሌላ ፕሬዝዳንት ማስቀመጥ ነው የተከናወነው ነገር ማለት ነው ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ የክልሉ አመራሮች በዚህ ጉዳይ ላይ እጃቹ አለበት ሞር የናንተ 
ኤሊቶቹ ናቹ ችግር እየፈጠራቸው ያላችሁት ዛሬውን ሱሪ ባንገት ካሎነ ያላችሁ ያላችሁት ያ ከሆነ ደግሞ ያንን ከዚህ ቀደም ያደረግነውን ኤክስፒሪንስ እንደግመውና እናንተ ላይ እርምጃ ነው ስለዚህ ስለዚህ ከጥያቄውን መጠየቁ አግባብ ሆኖ ሳለ ሀገሪቱ ባላት ስርዓት ነው እንጂ ጥያቄውን ልትመልስ የምትችለው አዲስ ስርዓትም እና ብጅ ካልን በራሱ ደግሞ ገመንግስቱ መሻሻል ሊኖርበትልና እዚ ውስጥ ማለፍ ነው አሁን በቃ ካልቻልን አልቻልን ብሎ መመለስ ነው እነዚህ እና ማናቸው ከእንግሊዝ ለመገንጠል ጥያቄ አንስተው ያልተሳካላቸው ማለት ነው በተደጋጋሚ ካል ተሳካል ተሳካም ነው ባቃ ሪፈንደም የሚሁን ምንም ይሁን እንደገና ክልሌ በመስረተም ጉዳይ ይሁን ህጋዊ ማቀፍ አለ በዛ ጋዊ ማቀፍ መሞከር ነው ካል ተቻለ ያለው ነገር ኮምፕሮማይዝ ማድረግና ከዛ በመለስ ያሉ ጥያቄዎችን መጠየቅ ነው ከዛ በመለስ እኮ ብዙ ጥያቄዎችን መጠየቅ ይችላል ሲዳማ ብዙ ጥያቄዎችን እንዲመለሱለት ማድረግ ይችላል ስለዚህ እንዲሁ ጠቅለል አድርጌ ስለመለከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከባድና ጠንክር ያለ ምላሽ አልሰጠም ከዚህ በፊት ስለ ተለሳለሰና ህገ መንግስቱን ማይቀፍ አድርጎ ቁርጥ ያለ ነገር ስላላወራ ካልሆነ በስተቀረ ምንም የሚነቀፍ ምላሽ አይደለም በየየ ነው ማለት ነው። አንተ ስወዴት የሚያመራ ይመስላል ሐሳቡ ህዝቡ ጋር ያለው ሐሳብ አለ? ህዝቡ አይ ቲንክ ኢን ኢትክላይ ሚኒስትሩን ማን ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር የሚቀበለው ነው የሚያስተይ ማለት አግባብ ባለው ሂደት እግና ስርዓት ተጠብቆ እስከመጨረሻው መታገል አንድ ነገር ነው ከዛው እጪ ግን በተለያየ መልኩ ምንሰማቸው የማስፈራራት አይነት ነገሮች በቃ ራሳችን እንዲናረጋለን ነው ስናለን ተብሎ ባነሩ ላስከመስቀል እነዚህ እነዚህ ነገሮች የፌደራል መንግስቱን አካል አይደለንም እንደማለት ነው ማለት ከፌደራል መንግስቱ ጋር ክልሎች እኮ የፌደራል መንግስቱን የሚያዋቀሩ ናቸው አይደለ ፌደራል መንግስቱ የክልሎቹ ሁሉ ወጥይት ነው ስለዚህ የሲዳማ ክልል ከፌደራል መንግስቱ ጋር እንዴት ሆኖ ነው ታዲያ ክልል ሆኖ ከተቋቋመ ሲዳማ ከፌደራል መንግስቱ ቅና ወጪ ከህግና ስርዓቱ አካሄዱን ሳይጨርስ ዝም ብሎ በራሱ ቢሄድ በቃ ይለም እኮ የፌደራል መንግስቱ አካል አይደለም ስለዚህ ፌደራል መንግስቱ እንደሌላ እንትን ነው የሚያየው ሶ ህዝቡም በዚህ ውስጥ ይጎዳል ይሄንን የማገናዘብ ነገር መኖር ያለበት ይመስለኛል ጠቃሚ ሚስጥሩ ምንን ነው ለማለት ይሞከሩት ግን እሱ እንዳለው እኔ ምጋረው ብዙ ምን ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው ጥያቄያችሁን ተቀብላናችኋል ካለ መንግስት በሂደት ደግሞ እናስተካክላለን ካለ ምርጫ ቦርድ ነው ይሄንን ቴክየር አርጎ መስራት ያለበት ስለዚህ ምርጫ ቦርድ እስካሁን ተቋማዊ ጥንካሬ እንዲፈጠርለት ብዙ አግዘናል ካሁን በኋላ ራሱን አሻሽሉ ይሄንን ጉዳይ ፍጻሜ እንዲያገኝ ምርጫ ቦርድ ነው መከታተል ያለበት ሚል ፕሮሲጀሮቹ እንዴት እንደሆኑ ግልጽ አድርጓል ሶ ያንን ሂደት መሄድ አንድ ነገር ነው ከዛው እጪ ግን የሚሄድ ከሆነ ሁኔታው ህግና ስርዓትን አልተከተለምና ህግና ስርዓትን የማስጠበቅ ስራ አንሰራለን ነው የተቆጡ ይመስልም ኃይለ ቃል የተናገሩ ይመስልም ቁም ነገሩ ግን ህግና ስርዓትን ተከትላችሁ ይዱ ህግና ስርዓቱን ተከትላችሁ ካልሄዳችሁ ህጋዊ ያደርላችሁምና ህጋዊ ምርጫን ወስዳለን ነው ሶማሌም ላይ የሆነ እንደዛ ነው በቃ ራሱ ያለምንም መጋይ ስርዓት አብዲሌ ብቻ ፓኒክ ሲያደርግ ለስልጣኑ ሶማሌን ኢንዲፔንደንት ሀገር እናረጋለን ወደሚል ፕሮፓጋንዳ ሲገባ ያው ህጋዊ መንግስቱን ህጋዊ ስርዓቱን አልተከተልከም ህጋዊ ምርጫ ተወስዶ ባል ነው ከዚ ላይ ግን አንድ ማነሰው ነገር ለጠቅለል አርጎ ለማለፍ አንድ ሌላ ነገር እዚህ ውስጥ አስባለሁኝ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግርም ላይ ተነስቷል ይሄ የማንነትና የወሰን ጉዳዮች ኮሚሽን ተብሎ የተቋቋመ አለ ይሄንን ማነሰው ለምን ነው ከዚህ በፊት በነበረ የፓርላማ ንግግራቸው ላይ ይሄን ጉዳይ አንስተውት ነበር የሲዳማኒ ክልል ጥያቄ ሲቀርብ ያንንም እንዳሁኑ በቀድም እሱ እንዳለው ያው ፕሮሚስ የማድረግ ብዙ ነገር አለ ሶፍት ፓወር የመጠቀም ነገር አለ ሁሉን ክፍት የማድረግ ሁሉን ነገር እሼ ማለት ነገር አለ ሶ ያንንም ግን ሲናገሩ የሲዳማ ሚሁን የወልቃይትና የራያ ወይም ሌላ ሌሎች አካባቢዎች አሉ ሶማሌና በኦሮሚያ በአፋርና በሶማሊያ እንደዚህ እንደዚህ ያሉ የድንበር እንደገና ደግሞ ደው ውስጥ በተለይ የሚስተዋሉ የክልልነትና የክልልነት ጥያቄዎች ሌላ ማካቢ ዞንን ሁን እንደዚህ በሚል የሚነሱ ጥያቄዎችን አንዱን የፈታን እንዲ ዝም ብሎ የሰዓት ማጥፋት ስራ አንሰራም ከዚህ በፊት የተናገሩት ነው የሰዓት ማጥፋት ስራ አንሰራም ዘላቂ በሆነ መንገድ እነዚህ ጥያቄዎች ሊፈቱ የሚችሉበትን በጥናት እናደርጋለን ብለው ከዚህ በፊትም ተናግረዋል ሶ በዛም ደግሞ እነዚህ ጥናቶች እንዲካሄዱም ይመስለኛል የወሰን የማንነት እና የወሰን ጉዳዮች ኮሚሽን ተብሎ ተቋቁሟል ሲሰራ እና ያው ምርግጥ ግን አይ ቲንክ የዛ ፐርፐዝ ይመስለኛል 
ይሄንን እዛም እዚህም የሚነሱ ጥያቄዎች በተናጠል አንፈታም በጥቅል ነው ጥናት አድርገን ምንፈታ ሚል ሐሳብ ያለ። ሶ እሱን ታገሱ ይመስለኛል። በግልጽ አልተናገሩትም እንጂ እሱን ታገሱ የውላችሁንም ጥያቄ እንፈታለን ተቋማዊ አሰራሮቻችንና አጠንክረን ሚል አንድም ታያለው ነገር በባለፈው የፓርላማን ይግግር ነበር አሁን ደግሞ ያው ኃይለ ቃል በተከላከለበት መልኩ ይገለጹት ይመስለኛል እሺ እንግዲህ ሰዓታችንም እየሄደ ነው መሰለኝ ሌላው አንድ ሐሳብና አንሳና ተጨማሪ መነሳት አይደለበት ነጥባለም ትልቁ ሆነ በኋላ ላይ ድሉን ሰጣቻለሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው እንደሚታወቁት ብዙ ጊዜ ስለ ፍቅር ስለ ይቅርታ ሲያወሩን ሰማቻለንና ባሳለፈነው በለፓርላማ ንግግር በሚያደርጉበት ወቅት ስለ ፍቅርና ስለ ቅርታን ሲያነሱ በነጻነትና በደንነት መካከል ሚዛን መጠበቅ አለብን ብለዋል ምን ማለት ፈልጋው ነው ፍቅር ነጻነት ነው ፍቅር በትክክል ደግሞ ሊቀጥል የሚችልበት ኢንቫይሮንመንት ያስፈልጋል ህግ ያስፈልጋል በነገር መልኩትም በመንመለከትበት ጊዜ አዳምና እግዚአብሔር የተገናኙበት መንገድ ህግ ነው ጸበለሷን አትብላ ከበላ የሞት ሞትን ትሞት አለ ነው ህጉን በሚጥስበት ሰዓት አዳም የሞት ሞትን ሞተ ደግሞም ስለሚወደው አዳ ነው ስለዚህ ያ አዳምን ሞት ሞት ሆነ ያዳ ነው በነገራችን ላይ አዳም ላይ መፈጸም ያለበት ህግ ተፈጽሞ ነው ያዳ ነው ሁለቱ ነገሮች ባላንስድ ካልሆኑ ካልሆኑ የአንድ መንግስትና የአንድ ህዝብ ቀጣይነት በጣም አጣያቂ ነገሮች ይሆናል ምን የሚባል ነገር አለ በኦሮሚያ ማልባሱ ፍጣመራሱ ምን ለማውጣት አጓት ይናጣል ምን ምን ማበቃ ኦሬዲ ደህንነት ከሌለ ሰላም ከሌለ ሀገር ከሌለ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ከሌለ ምንድነው ነፃነቱ ምንድነው ጥቅሙ ማለት በነገኮ የተሻለ ነገር እናመጣለን የሚለውን ተስፋ በዚች ሀገር መሰነቅ ካልቻልን የተሻለ ድል መፍጠር ካልቻልን ሁሉ ነገር ለእርስ በርስ ጦርነት የሚዳርገን ከሆነና በጣም ተስፋ ምናርጋት ሀገር ከፈረሰች የነፃነት ትርጉም ምንድነው አፍትሮል ምንድነው አፍትሮል በግለሰብ ደረጃ የነፃነት ትርጉም አፍትሮል ምንድነው ማንንም ሰው እንደሚኖር እኮ ዩናታንም አይደል ሚካኤልም ሌላ ቦታ ላይ ሄዶ ሊኖር ይችላል ይሆናል ለየት የሚያደርገው የዚህ ሀገር አናናራችን ሀገራችን ላይ ነን ማለት ነው ሀገራችን ላይ ደግሞ ደህንነታችን መጠበቅ መቻል አለበት ከሌላው በተለየ መልኩ ነፃነታችን መጠበቅ መቻ ማን ነው ሰላማችን መጠበቅ መቻል አለበት ነው ስለዚህ ነፃነቱን እኔ አላካውም ነው አሁን መንግስት ይያለ ያለው ነፃነታችን እንደተጠበቀ ነው ግን አሁንም ደህንነታችን ላይ ስጋት ከሆነ በተደጋጋሚ ያለው እንደም ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ላይ ስክሪብቶዬን ቆጭ አድርጌ በክላስ ጭምር ዋጋለው የሚልቅግር ነው ያቀርበው ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲው ላይ ሲሪየስ መሆኑ ነው የሚያሳየው መንግስት ማለት ነው የዚች ሀገር ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ የሚነካው አሁንም በሕገ መንግስቱና በሕገ መንግስቱ ማቀፍ ነው በነገራችን ላይ ገነጠላለሁም የሚለውም አካልኮ ባንከ 39 የተቀመጡት ሪኳየርመንቶች ባቋላት ምን ይችላል ያለበት ያን ካላም ማለ አይችልም ባቃ አይችልም ስለዚህ መስረታውው ነገር ምንድነው ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ላይ አልደረደርም ፒስ ኢንደ ሴኩሪቲ ላይ አልደረደርም የህزبው ደህንነት ላይ አልደረደርም ይሄን ስልግን ነፃነት እንቆዳለሁ ማለት አይደለም ስለዚህ ሁለቱን እናጣጥማለን በግልጽ እኮ ምንም የተሳሰበ ነገር የለም እኔ ለምን ሰው እንደሚጋጭ አይገባኝም ደህንነት ሴኩርድ መሆን እኔ ደህንነት እንዲሰማኝ ይፈልጋል ከቤቴ ወጥቼ ስገባ ደህንነት እንዲሰማኝ ይፈልጋል ያንን ደህንነት እንዳሰም እንዳይሰማኝ የሚያደርግ ህግና ስርዓቱን ሳይጠብቅ የሚንቀሳቀሳካል እንዳይሬክትሊ ነፃነቴን እኮ እየገፈፈኝ ነው ነፃ ወጥቼ ምግባሬን ስለዚህ ኮንትራት የሰጠውት መንግስት እርግጥ እሱ ሌላ አጀንዳ ቢሆንም መንግስት ኮንትራት አለው ይገኛ ጋር ምናምን ግን መንግስትስ ከሆነ ድረስ ደህንነቴን ማስጠበቅ ስለለበት ያ ደህንነቴን ካላስጠበቀልኝ ነፃነቴን የሚገፉትን እየተባበረኩ ነው ስለዚህ ነፃነቴን ማላስጠበቀልኝ ማለት ነው ወይም ነፃነቴን ገፎኛል ኢንዳይሬክትሊ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በግልጽ ይታወቀ መተወቅ አለባቸው ደህንነቴ አልተጠበቀ ማለት ወይም እንደ ህዝብ ያ አንድ ህዝብ ደህንነት አልተጠበቀ ማለት ነፃነቱ ተገፏል ማለት ነው መግባት መውጣቱ ልጆቹ ማሳደቁ በሰላም መኖሩ እነዚሁላ ከነፃነቱ ጋር ያሉ ፍሬዎች ተነጥቀዋል ነፃነቱ ተገፏል ማለት ነው ይሄን ነፃነት የሚገፍ ደሙ ስርዓት አልበኛ ቡድኖች ኢቨን ሜንታሊ ራሱ የሚያስጨንቁን ውጥረት የሚፈጥሩብን ኃይሎች ራሱ የህዝቡን ደህንነት ለማስጠበቅ የህዝቡን ነፃነት ማለት ነው በሌላ መንገድ ለማስጠበቅ መንግስት ህጋዊ የሆነ እርምጃዎችን ይወሰደ ባለው ኮንትራት መሰረት ህጋዊ የሆኑ እርምጃዎችን ይወሰደ ደህንነቴን ካላስጠበቀ ነፃነቴንም ማላስጠበቀ ማለት ነው ወይም ነፃነቴን ኢንዳይሬክትሊ እሱም እየገፈፈኝ ነው ማለት ነው የሚገፉኝ ተባባሪ ነው ማለት ነው 
ስለዚህ የዛ በጻነትና በደህንነት መካከል ያሉትን ያለውን ባላንስ እንጠብቅ ሲባል ህግና ስራትን ማስከበር ነው ሌላ የተለየ ነገር ይለው ያው እንደውም ይውል ነጻነቱ ኔጌቲቭ ዲዩቲ ኦፍ ዘ ስቴትን ያሳያል ስቴት ኢንተርፊየር ማድረግ አይኖርበት መንግስት በዚህ ውጣ በዚህ ግባ ብሎ ኢንተርፊየር ማድረግ አይኖርበት ዘ ዲዩቲ ቱ ሪፍሬን መብትን ኤክሰርሳይዝ ታረጋለ ነጻ ያረጋል ማለት ነው ደህንነቱ ደግሞ ፖዚቲቭ ዲዩቲ ኦፍ ዘ ስቴት ነው ዲዩቲ ቱ ፕሮቴክት ጭምር አለበት ማለት እንጂ ዝም ብሎ ነጻ አድርጎ አንተ መንግስት እጁን አጣጥፎ የሚቀመጥ ከሆነ መልሶ ፕሮቴክት ካላደረገ ምንም ትርጉም የለም አስፈላጊነት ራስዎ አይኖረው ማለት ነው። ኢንፋክት አክቹሊ ይሄ የኛ ሀገር ቻሌንጅ ብቻ አይደለም። በተለይ ከዋሮን ቴረር ይሄ በተ በሽብር ላይ ያለ ጦርነት ብለው አሜሪካኖችም አውሮፓውያኖችም በጀመሩት ከ10 ከ11 ምናምን አመት በፊት የፕራይቬሲ ጉዳይ የግለሰቦች ንጻነት ጉዳይ በጣም አወዛጋቢ እንደሆነ ቀጥሏል ማለት ሰርቬይላንስ ካሜራ ኤቭሪዌር ላይ አሉ። እንግሊዝ ውስጥ ሰርቬይላንስ የሌለበት አንድ ኮርነር አይገኝም ማለት ሁሉም ሰው አንደ ደራደር የመንግስት እንትን ውስጥ ነው ማለት መንግስት ያንቺን ሴኩሪቲ ለመጠበቅ አንቺንው ለመከታተል ግዴታ ውስጥ ይገባል አንቺ ላይ ጥቃት እንዳይደርስ ብቻ ሳይሆን ማለት አንድ አንድ ጊዜ ማነት ተማመንበት ደረጃም ላይ ልንደርስ ስለምን እንችል ማለት ነው ሶ ይሄ አጠቃላይ ዓለም አቀፋዊ የሆነ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ያለ ነገር አይደለም ሁለተኛ ደግሞ ፕሪንሲፕ በፕሪንሲፕልም ደረጃ እንደተገለጸው ፕሮቴክት የነጻነቴንም ፕሮቴክት ያደርግልን ፕሮቴክት የማድረግ ግዴት አስላለበት ያንን ባላንስ ወጥብቆ የሚሄድና እነዛን ፖሊሲዎቹን በመልኩ እንደሚሄድ እሱ የመንግስት ሐላፊ ነኝ ብሎ አገለግላሉ ብሎ ስልጣን ላይ ስቆጣ ድረስ የቤት ስራው በርደኑን እሱ ላይ ነው ምንጠው አሁን ይያለን ያለው መንግስት ቫዮለንስን ኤክሰርሳይዝ አድርጋለሁ ዘ ዲዩቲ ቱ ኤክሰርሳይዝ ቫዮለንስ ወን ኤጅ ላይ ነው ስካውን ድረስ ያስኪ ያስኪድኩበት መንገድ የተለመጠመጠ መንገድ ነው የሚለውን ጭምር አድሚት ይያደረገ ነው ከዚህ በኋላ ቫዮለንስን ኤክሰርሳይዝ አደርጋለሁ እንደማለት ያለ ፈርጠም ያላጓም ነው ልክን ረዳው እንግዶቼ ዛሬ ነበሩት ዮናታን ተስፋይና ኃይለም ከኤል ታደሰ ነበሩ በድጋይ በጣም መሰግናለሁ ከፕሮግራሙ ጋርም አብርያችሁ ይነበርኩት ቻሉ ተፎነኝ ከቀሪ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ጊዜ